。视频开始前呢，说个题外话，本来好多天前我就出发了，也更新了三条视频。嘿嘿，这条视频其实也是之前拍的，忘了发布。正好这两天在山里拍摄，攒水一下不过分吧？从大凉山归来以后，咱们又有很长一段时间没有发布视频了。这期间呢，我先是去参加了头条的升级大会，然后又参加了平台的春节特别节目的录制。从北京归来以后，我继续开着大黄，带着安妮波妞来到了贵州黔东南。在进入大山拍摄之前呢，我得先给我改装的大面包做个保养，确保春节期间顺利拍摄。这个买二手车就是这样啊，前任车主如果说他没有勤保养、不爱惜的话。到离手里面的话，可能你就要进行大保养，换很多东西。呃，有时候你可能贪图那几千块钱的差价买二手车，看车况的时候，呃，到后面修车的时候，你就知道那个差价始终要给你补回来的。这个买二手车呀、啊，其实多多少少是有点问题的，你不能指望它就是和新车一样，对不对？但是呢，咱们可以通过自己的一个判断，就是这个车况好与坏啊，去判断这个发动机、变速箱、底盘没有大问题，其他的小问题呢，其实都可以修补的。我这台车呢，因为它也是三年多的车，问题啊，其实也没那么多，只是这个刹车，常年在山山区跑，我们刚接车过来的时候，我都没有注意到这个问题。说实在的，因为当时我拿车的时候，这个车，嗯、呃，我感觉吧，它刹车盘各方面都很干净利落，但是我开了一段时间，它就咔哧咔哧咔哧咔哧的响，到现在为止我都没去换啊，因为一直耽误着，时间太多了，太多事儿耽误着，我就没有去搞，结果到现在，这个刹车盘我发现出现大问题了，因为刹不住啊。好，这里有下坡，我给大家刹一段，演示一下。不知道听到这个声音没有？不知道大家有没有听到这个刹车的声音？啊？就是我现在没踩刹车，我能够听到一点。好，我踩刹车，很大的那个摩擦的声音，这个就是已经明显的刹车盘已经被磨到了，甚至有可能磨伤了，它才会出现这种声音，因为刹车盘上面凹凸不平了。啊，这个声音，你看下坡刹车的时候。<咳>我为什么特别要抽一天时间去做这个？因为咱们在贵州的山区啊，行驶就老是有长下坡、陡坡，你刹车的时候就特别费刹车，特别是像我这个，感觉就点不住了啊！我已经几乎踩到底了，然后他要很久才能够刹下来，所以我在下坡的时候，我都要带到。档位里面去，不能，就是不在档里面，不然就真的刹不住啊！哎呀，江铃汽车，我这是江铃福特，所以就到这儿来。慢点，慢点。这个要两桶多呀、啊？两桶多，九升。九升，机油。那这个我这个要开出去试吗？待会儿再试嘛。待会儿再试哈。行，那你们先换吧。那个机油多少钱？一桶。你我去问一下他们。好。我这个车保养要要九升机油，我的天哪，这么这么多，要两桶多一点。怪不得我上一次保养，我说怎么机油就就花了一千多块钱。老板，意思是我这个要用三桶哦。对。三桶那怎么算价格呀？我给你按升算。按升算。哎，对，一桶是四升嘛。哦，好吧，好。两桶就是八升嘛。好，行。然后最最后那一桶就按一升算嘛。好，行，谢谢。谢谢。谢谢啊，谢谢。哦，一会儿你再帮我看一下那个球头
，因为我这个减震是换了没多久，减震是没问题的。那个球头下面摆臂，感觉像那个出租车呀，哐哐哐的，就是前面那个下肢臂哐哐哐的那个，就过过那些坑的时候，它就响了吗？对对对对对。你这个刹车片没有了，已经不在了。没有了。你没看你想的这个就是这个，你现在刹车就是用刹盘，这刹车盘。你,你看你这个分泵也不行了，拉坏了，里面没刹车片了。你看这边，这里面这块铁的是刹车片，这个还有是吧？这个也也没有了，这里面有一块铁的，这个刹车片，这边的已经跑掉了，跑掉了啊，直接。对呀、啊，它上面的刹车片已经没有了，直接跑掉了。你看没有？哇，刹车片直接跑掉了。啊、嗯，你这个盘也不行，分泵也要换，还要换刹车片。你这跑不了的，你跑着跑着直接这个分泵一换掉，这个油就全部漏出来，啊、就没有刹车了。啊，所以你这个太危险了，这个开始。好，谢谢谢谢谢谢。那我这个换的话，你帮我统计一下吧。哪些要换的？这边要换吗？这边分泵分泵也要换啊？嗯、呃，这边这边不用换分泵，这边只用只用换刹车片，然后这边分泵、刹车盘、刹车片也要换。这个刹车盘，这边这个刹车盘磨损的严重不？嗯、呃，也有磨损。我建议的是，如果换的话，两边同时给它换掉，刹车会好一点，效果。哦，那贵不贵啊？嗯，我让他们查一下价格先。嗯、哦，啊，好吧。哎呀，我感觉我当初被我们那个老家的那个汽修的给坑了，也不算坑吧，他就是为了让我节约钱，让我不要换，结果我跑出来跑了这么久，在路上没注意，就给杀杀成这个样子去了。我估计这一趟全部换下来，要遭不少钱呢。好痛啊！啊，是后面吗？对呀、啊，来呀、啊。那个是直接没得嘞。那个刹车刹车片直接跑掉了。我这这都没不见了是吧？对啊，刹车片已经不在上面了。这边这个还在吧？还在还在。这边这个还在啊。<笑>前面你换不换？前面不换，前面我是换过的。前面这个师傅一看就知道这个刹车片厚着呢。前面这个哈、啊嗯，对你帮我报个价、嗯，报个价，然后我看一下。嗯嗯，我先去你查嘛。好，行，谢谢。一共两千五百三十二。对。啊，行。哎，五十二，对对。两千五百三十二元嘛。哎，对对。啊，行，谢谢。哎现在这样拆下来了，进去看一下，这刹车盘都磨成这样。你看，连着后面，后面才才明显。后面吗？嗯，对。啊，这后面成这个样子去了，有纹路了都，怪不得咔哧咔哧的响。现在是换的新的那个刹车盘，看，这完全不一样了，还要装刹车油。听这个声音非常清脆啊，这发动机声音，就是不知道这个刹车效果怎么样。啊，他那个啥子时候上去了？刚刚呢。天，你看你玩的，哪个让灰头土脸的？走了，咱们。我们现在开着车回到村子里面去。我在路上也要测试一下这个刹车。已经听不到那个声音了。我们来的时候啊，那个刹车坏的时候，咔哧咔哧呜的声音那个，而且现在刹车，嗯，一刹就
，一来一点，那刹车就来了。我也是心大这么久了，才去换这个。嗯，可以感觉到刹车了。好吧，咱们这个视频就水到这里了。呃，主要是这两天在这边在计划一些事情，慢慢的就要开始。从头开始了，我算是，拜拜！喜欢我视频朋友就点个赞，关注一下。